नमस्ते वेलकम टू सिग्नेचर स्टूडियो नैन क्रांति इवा मन तो उठानी गेस्ट यनगुला राकेश रेडी बीजेपी स्पोक पर्सन वेलकम चाहे सिग्नेचर स्टूडियो को अना वेलकम टू सिग्नेचर स्टूडियो अना एट्ला पार्टी एट्ला केसीआर पट तीव्र व्यतिरेकता तो प्रजु अंत अकूल वातावरण भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में नरेंद्र मोदी गारी पालन चूस तरह इलांट पालने वस्ते बने अभिप्रय तो अभिप्रा अंत रीसेंट चूस कॉर्नर मीटिंग्स अभी प्रारंभ जी दाने वाल असल प्रभाव चूपे अवकाश वात राष्ट्र में उ पदको वेल ग्राम पंचायती मैं रीच का प्रति प्रती ग्राम पंचायती कैसीआर वैफल्यल केन्द्र में नरेंद्र मोदी गार विजय गुरी रीचट का प्रजल ना अद्भुत स्पंदन वादी मोटमोदारी ये राजकीय पार्टी चयन प्रयोग ने मैं चाहे एक्कू मेम डबूल लेते बीर् बिर्यानी मंच मैं दीक रे प्रती ग्राम में आ सेंटर चिना स्टेज वेसी अड़ मैक अगर स्थाक नायक माटे प्रयत्न चाहा स्थान समस्या तो पटा राष्ट्र स्थाई में उ समस्या प्रस्ताव प्रयत्न चाहा अद्भुत स्पंदन टीआरएस पार्टी मीटिंग पेटे लक्षल रूपये को विदेलें भारतीय जनता पार्टी की रीजन चेपाले का वंद रूंद रूपये जनल पटक वास्तव इकड़ असल अट्ला एक् जरग् एक्ड़ा जरग् वात स्वच्छंद प्रजल निपते रहा आ संस्कृति टीआरएस पार्टी मा भारतीय जनता पार्टी अंत प्रजले देश भाव राजकीय पार्टी प्रजास्वाम्य प्रजल अंतिम निर्णय काबीद प्रजास्वाम्या मैनुलेट प्रयत्न बीजेपी इंत दूर रहा अर्थंस पंद एन भाई प्रारंभम पार्टी केवल पदहे संवसरा देश में अधिकार डबुल तो वस्तु इंत सुशाल भारत देश में इन वैविध्याल देश में भारतीय जनता पार्टी केवल पदहे संवसरा अधिकार वे प्रजल या विश्वासा चूरगनी मतमे वे तप एदो प्रजास्वाम्या मैनुलेट प्रयत्न रे विषयानी अर्थम बहुत राकेश भाई सारी एन कल बर उ हंड्रेड पर्सेंटी पार्टी अवकाश वरंगल वेस्ट नीचे पोटे आलोचन तो दास विनय भास्कर चूस्ट हंड्रेड पर्सेंट अंत काफिडे नैन पदको संवस भारतीय जनता पार्टी जॉन नैन पदको संवसरा चूसी नाग सारे एम एल नाग अंश वरंगल प्रस्ताव एमएलए मन को चाल दुर्मार्गम नाग सारे एम एल नाग विषया असैम्ली इप्वर के अमको प्रस्ताव काकतीय को राजधान विराजिलने प्रातम वरंगल प्रां देश गर्ति कल नगर राष्ट्र में रो अति नगर सांस्कृतिक राजधानी और आध्यात्मिक राजधानी अला नगर यहजु गंट सेप वर्ष को मत मुन पैसे बोट तिगे पैस्थि इलांट नगर में कहींसम नीलक नीलू का लेकिन रोड कहीं सैड का सर लेने पैस्थिंद तपक प्राप्त में मारप रावास अवसर उ गेल व्यक्ति की पब्लिक सर्वीस मैदे पैशन लेंतु एन कल ना इंक वे एन कल वरकूंत प्रजा समस्या पट्टुकते नाग सारे एम एल गेल असल नाग सारे एम एल गेल कल सार एम एल गेल चपेमानी प्रजल तोटल कदा ऊर के अत कटी भारतीय जनता पार्टी आये एद्री गेल स्थित आ रोज ले काबटे आये चपिंदे शासन का मारी का भारतीय जनता पार्टी और प्रबल शक्ति आये अन्याय प्रश्न स्थाई की बीजेपी चेरक इन ना सारे एम एल कदा ना सारे एम एल अगर व्यक्ति नाग अंश अन्मकोड़क मुफे कृतम अमको चेरस्ता अन्मको प्रारंभ मन मड़को अदे प्रारंभ वरंगल एंड अंकटराम थिटर इपू अदे मारप रे मारप रे वास्तवा और अग्रवाचारी पीवी रंगारा और मंद सत्यनारायण इलांट उद्दंड प्रातिध्यम वह निजर्ग उम्मीद जिले एंप्लायी मतलब इकड़े उ उद्यमकार इकड़ा मेधावल मंच एडुकेटेड पीपल उ मेधावल उद्यमकार ओटल कदा विनय भास्कर गेलम उद्यम अने से सेंट द्वारा राकेश फस्ट सारी ओके रेल पदना ओके दिन तरह पद्धा कटबे अवसर में कदा केवल सेंटिमेंट तो पोटेस्ट रोदे विनय भास्कर एदरी 
విజయం సాధించేటువంటి శక్తి ఆ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ లేదు రైట్ రాకేశన్న నేను స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ అడుగుతా వినయ్ భాస్కర్ ని ఎదిరించి నిలబడేంత దమ్ము మీకు ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను కూడా వరంగల్ లో పుట్టినటువంటి ఒక బిడ్డనే ఆ పౌరుషం నా రక్తంలో కూడా ఉన్నది ఒకటి వంద శాతం ఎదిరించేటువంటి ఒక శక్తి నాకు ఉంది ఇప్పుడు బ్రిడ్స్ పిలానీలో రాజస్థాన్ లో అక్కడ విద్యార్థి ఎన్నికల్లో ఎవరు సాధించినటువంటి ఒక మెజారిటీని సాధించాను ఇప్పటి వరకు కూడా అది బ్రేక్ కాలేదు అది అక్కడ రాజస్థాన్ లో అలాంటి మా సొంత గడ్డ వరంగల్ లో వినయ్ భాస్కర్ ఎదుర్కోవడం పెద్ద విషయం ఏం కాదు ఆయన తగ్గ వ్యక్తి ఆయనకు తగ్గ వ్యక్తి తగ్గ తగినంత శక్తి ఆ రోజు పార్టీకి లేదు అంటే తగ్గ వ్యక్తులు ఉన్నప్పటికీ కూడా తగినంత శక్తి పార్టీకి లేదు కానీ ఈరోజు మా పార్టీకి ఆ శక్తి ఉంది రాకేష్ అన్న మరి ప్రజల్లో చైతన్యం వచ్చి బిర్చు పిలాని ఎన్నికలు ఇక్కడ చూస్తే వరంగల్ ఈస్ట్ లో జరిగే ఎన్నికలు ఒకటేనా ఒకటే నేను అనడం మరి మీరు ఎట్లా కంపేర్ చేస్తారు అట్లా అదే అంటున్నా విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడే అంత సాధించగలిగినప్పుడు పదకొండు ఏళ్ళు సుదీర్ఘంగా రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు వరంగల్ వెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద పోరా ఎన్ని సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేసినప్పుడు వరంగల్ మీద పూర్తి అవగాహన ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మారినప్పుడు ఇది పెద్ద విషయమేం కాదని చెప్తాను అంటే అభివృద్ధే జరగలేదా అసలు వినయ్ భాస్కర్ ఆయాంలో అసలు వరంగల్ అరే దాస్యం మా ధైర్యం అని ఆటోలోకి రాయించు అవును దాస్యం మా ధైర్యం కాదు దాస్యం హనుమకొండకు పట్టినటువంటి ఒక దరిద్రం ఏముందండి అసలు వరంగల్ ఏం చేసిండ ఆయన రెండు వందల చెరువులు ఉండే చివరికి ఈ రోజు నలభై యాభై చెరువుల కుంటలు కూడా మిగల్లే ఎక్కడ పోయినాయని మరి ఏం చెప్తున్నాం మీరు మేము పోరాటం చేస్తాను కదా ఈ రోజు అది ఎజెండాగా మారింది కబ్జాలు అనేటి ఎజెండాగా మారింది వరంగల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ రాజకీయ పార్టీ నాయకుడు అయినా ఖచ్చితంగా దాని దాని మీద మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి నిర్మాణం అయింది అది ఎవరు వాళ్ళ మా వాళ్ళని వంద శాతం అది నేను అదే నేను అదే అంటున్నా మేము సుక్కం పూసలు అని మాట్లాడతారు మీరు సుక్కం పూసలు అయితే ఇంత ఉలికి పాట ఎందుకు రాకేష్ రెడ్డి కబ్జాల మీద మాట్లాడగానే ఒక ఐదారు కార్పొరేటర్లను పెట్టి ప్రెస్ మీట్ల మీద పెట్టిస్తున్నారు ఎందుకు మా మీద బృదయలేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకు మా మీద రాలేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చెప్పండి దానికి సమాధానం లేదు అయితే కబ్జాలు అవుతాయి అవసరం వంద శాతం ఇట్ ఈస్ వరంగల్ ఇస్ ఏ స్మార్ట్ సిటీ బట్ దీన్ని ఒక కబ్జా సిటీగా మార్చారు వరంగల్ లో ఉన్నటువంటి సాధారణ మధ్యతరగతి ప్రజల యొక్క భూములకు రక్షణ లేదండి మొత్తం జీవితం అంతా కష్టపడితే కూలీ నాలుగు చేసి నాలుగు పైసలు సంపాదించుకొని కూడబెట్టి ఒక చిన్న ప్లాట్ కొంటుంది కానీ దానికి రక్షణ లేదు ఈ రోజు చాలా మంది బాధితులు నా ఆఫీస్కి వస్తూ ఉంటారు మీద పడి ఏడుస్తూ ఉంటారు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇంత దుర్మార్గం దాస్యం అంటే ధైర్యం అన్నారు కానీ దాస్యం అంటే ఈరోజు ఒక దోపిడీ ఒక దగ ఒక దారుణం ఇది వాస్తవం ఇది దాన్ని ప్రశ్నిస్తే పీక పిసికేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇటీవల కాంగ్రెస్ పార్టీ యువ నాయకుడు పవన్ దాస్యం ఒక దద్దమ్మ ఈ పనులు చేయలేదని చెప్పి ఒక బ్యానర్ పెడితే ఆయన మీద తీవ్రంగా చనిపోయేలాగా దాడి చేసింది చంపాలని దాడి చేసింది ఎంత దుర్మార్గం అండి ఇది వరంగల్ మీద వరంగల్ లో ఎన్ని సమస్యలు ఉంటాయి వినయ్ భాస్కర్ మనుషులు ఉన్నారని చెప్పి పోలీసులు చెప్పింది నేను కాదు చెప్పింది అరెస్ట్ చేసింది కదా ఆయన అనుచరులు అరెస్ట్ చేసింది కదా నేను కాదు కదా చెప్పింది ఇప్పుడు అనుచరులకు అయితే కేవలం అదే అంటే కేవలం అదే కదా మా కార్యకర్తల మీద ఎంతమంది మీద దాడులు ఎంతమంది మీద రాళ్ళు విసిరడము ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నా ఇది కరెక్ట్ కాదు వరంగల్ లో కబ్జాల లిస్ట్ తయారు చేస్తే చాంతాలు అంటుంటది కబ్జా బాధితులను కనుక సమావేశ పరిస్థితి జేఎన్ స్టేడియం కూడా సరిపోదని నేను అన్నా అంటే దమ్ ఉంటే రాకేష్ రెడ్డి ప్రూవ్ చేయాలన్నారు ప్రూవ్ అయింది ఆల్రెడీ ఎట్లా ఎట్లా అయింది అరే పోలీస్ కమిషనర్ తీసుకొచ్చి కార్పొరేటర్ లోపల వేసిండు జైలు వేసిండు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఎమ్మెల్యే అని అడుగుతున్నా ఏం ఏం సమాధానం చెప్తారని అడుగుతున్నా కాబట్టి వరంగల్లో ఏమాత్రం అభివృద్ధి లేదు నేను చెప్తున్నా పోతన్ నగరు పెద్దమ్మగడ్డ రంగంపేట డబ్బాలు లేకపోతే సమ్మయ్య నగర్ కానీ తిట్టకుంట కానీ రిమ్మత్ నగర్ కానీ కెంపు కానీ లేదా కాజిపేట కానీ ఏ ప్రాంతానికి పోదాం చెప్పండి ఎన్ని ఇళ్ళు కట్టించినావు ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఉండి ఇరవై ఏళ్ళలో ఎన్ని ఇళ్ళు కట్టించారు జర వెనక ముందు వస్తాయి ఏమున్నా దాంట్లో అంటే పదేళ్ళు డేరాలలో బతకాల్సిందేనా మీ ప్రభుత్వం వచ్చి తొమ్మిది ఏళ్ళు అయింది నువ్వు చీఫ్ విప్ గా ఉన్నావు తొమ్మిది ఏళ్ళ నుంచి ఒక్క ఇల్లు కట్టించలేనటువంటి ఎమ్మెల్యే దద్దమ్మ అనిపోతే ఏమనాలి మీరు చెప్పండి దరిద్రం అనిపోతే ఏమనాలి ఆ దరిద్రాన్ని కడగాల్సి కడగేయాల్సినటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది వంద శాతం అరే తొమ్మిది ఏళ్ళలో ఒక ఒక రేషన్ కార్డు ఇప్పియకపోతే ఒక ఇల్లు ఇప్పియకపోతే ఒకరికి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇప్పియపోతే ఇంటి నెంబర్లు ఇప్పియపోతే ఎంత దారుణం అంటే ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఇలా తిట్టకుండలో చాలా మంది నివసిస్తున్నా ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి ఇళ్ళ పట్టాలు ఇవ్వడం లేదు ఇళ్ళ పట్టాలు ఇస్తే ఇంటి నెంబర్ ఇవ్వడం లేదు అంటే వాళ్ళ గుర్తింపు లేదు ఆ సమాజంలో జీవించేటువంటి హక్కు లేదా మీకు పదవి వచ్చినా మీకు లేకపోతే హోదా వచ్చినా మీరు గట్లే చేస్తారు తప్పదు తప్పదు అంటున్నా తప్పట్లేదు అరే భారతీయ జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచినటువంటి ఒక నియోజకవర
దీనికి సమాధానం చెప్పాలి మా మీద ప్రతి దాడి చేయడం కాదు మా మీద రాళ్ళు విసిరితే ఆ రాళ్ళే రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ ఏర్పాటు చేయబడేటువంటి ఒక ప్రభుత్వానికి పునాది రాళ్ళుగా మారుతాయి రాళ్ళేసే సంస్కృతి మీదైతే ఆ రాళ్లతోనే రామసేతు నిర్మాణం చేసేటువంటి సంస్కృతి మాది ఈ ఎన్ని రోజులన్నా ఇంకా మతం మీద మీరు రాజకీయాలు చేస్తారు ఇప్పుడు సర్వధర్మ సమపాలను మా పార్టీ అమలు పరుస్తా ఉంది సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికా సబ్ కా ప్రయా సబ్ కా విశ్వాస్ నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా మతాల మీద ఎక్కడ దాడులు జరగలేదే టోపీ పెట్టుకుంటేనే ముస్లింస్ని గౌరవించినట్ట చెప్పండి రంజాన్ మాసంలో మనం ఒక విషయం రంజాన్ మాసంలో విందు ఇస్తేనే వాళ్ళని గౌరవించినట్ట ముస్లిమ్స్ అంటే క్రిస్టియన్స్ అంటే కేవలం ఓటింగ్ యంత్రాలుగా చూస్తున్నాయి పార్టీలు జనతా పార్టీ ఎట్లా కాదు ప్రజల్ని ప్రజలుగా చూస్తున్నారు ప్రజల్ని ప్రజలుగా చూస్తున్నారు మీరు చెప్పండి చూడంలే ముస్లింలలో చూడంలే ముస్లింలలో వ్యతిరేకత ఉంటుందా లేకపోతే మీ పార్టీ అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు ఏమంటారన్న నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రభుత్వం గ్యాస్లు ఇస్తున్నారు ఆ గ్యాస్లు కేవలం హిందువులకే వస్తున్నాయి ముస్లింలకు రావడం లేదా క్రిస్టియన్స్ కి రావడం లేదా నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రభుత్వం ఈరోజు టాయిలెట్స్ నిర్మాణం చేస్తుంది అందరికి రావడం లేదా ముస్లిమ్స్ కి రావడం లేదా క్రిస్టియన్స్ కి రావడం లేదా కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన ఇస్తున్నది క్రిస్టియన్స్ కి రావడం లేదా కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన పథకాలు అందరికి అందకపోయినాయి అనుకో ఇబ్బంది ఎదురుపడుతుంది సో కాబట్టి అందరికి వస్తున్నాయి కాకపోతే బీజేపీ పార్టీకి ముస్లిం అంటే పడుతుందా నేను అదే అంటున్నా మీరు ముస్లిము క్రిస్టియన్ అని వేరు వేరు ఎందుకు చూస్తున్నారు ప్రజలు మేము అట్లా చూడం చూడండి మీకు గుర్తింపు వచ్చింది మేము అందరినీ భారతీయులుగా చూస్తాం మీరు ప్రజల్ని ముస్లిమ్స్గా హిందూస్గా క్రిస్టియన్స్గా జైన్లుగా విభజించి చూస్తారు మేము ప్రజల్ని భారతీయులుగా చూస్తాం ఈ దేశం ముద్దుబిడ్డలుగా మేము భావిస్తాం కాబట్టి చూసే విధానంలో మార్పు ఉంది అందుకనే మీకు ఈ ప్రశ్నలు వస్తాయి అందుకే మన మసీదులు తవ్వురాము శివ మెళ్తేనేమో మీది శివ మెళ్తేనేమో మాది అని చెప్పేసి మంచి వాక్యాలు చేసేటటువంటి పార్టీ మీది మేము అదే చెప్తున్నాం ఈ దేశంలో సాంస్కృతిక పునర్వైభవం రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వాస్తవం కదా ఈ దేశంలో వేలాది దేవాలయం మీరు సమర్థిస్తారు అమ్మాయి వినండి ఫస్ట్ అది చెప్పండి వినండి వినండి మీరు ఫస్ట్ సమర్థిస్తారు చెప్పండి నేను చెప్పింది వాస్తవం కాదు మీరు ఒకసారి అది వాస్తవం కదా చెప్పండి దాని తర్వాత నేను మాట్లాడతాను నేనేమంటున్నా ఈ దేశంలో వేలాది హిందూ దేవాలయాలు నేలమట్టమైనటువంటి విషయం వాస్తవమా కాదా అయోధ్యలో రామ జన్మభూమిలో రాముడి యొక్క దేవాలయం కావాలని చెప్పేసి కొన్ని దశాబ్దాలుగా మేము ఉద్యమించినాం హిందూ సోదరులందరూ కూడా ఉద్యమించాం దాన్ని కోర్టు కూడా రుజువు చేసింది కదా ఎస్ ఆ మసీదు కింద దేవాలయం ఉన్నది అనేటువంటి విషయం సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయింది అలాంటి అనేక చోట్ల ఉన్నాయి ఆ విషయాన్ని ఒక ఒకనొక సందర్భంలో మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ప్రస్తావించి ఉండొచ్చు కాక కానీ మా విధానం సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ ఆ దానాధారంగానే ముందుకెళ్తున్నాం ఈరోజు చూడండి భారతీయ జనతా పార్టీలో ఈరోజు అన్ని రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు మా దాంట్లో అన్ని రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు అన్ని పా అన్ని మతాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అన్ని కులాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అన్ని వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ హరివిల్లు లాంటిది అట్లనే అన్ని వర్గాలు అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు కలిసిన ఇది భారతీయ జనతా మీరు ముస్లింలను కలుపుకొని పోతారా వంద శాతం మీరు ముస్లింలను కలుపుకొని పోతారా ప్రశ్న ఎందుకు వస్తున్నది మీది మాది అని ఎందుకు వచ్చింది మరి ప్రశ్న ఎందుకు వస్తుంది మీది మాది అని ఎందుకు వచ్చింది అది మీరు చూస్తున్నారు మేము అట్లా చూస్తాం కాదన్నా శివ మెళ్తే శివ మెళ్తే మీది శివ మెళ్తే మాది మీది మాది తేడా అయితే అయింది కదా అక్కడ నేను అదే చెప్పిన కదా ఒకనొక సందర్భంలో అనేక దేవాలయాలు నీలమట్టమైనటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నప్పుడు ఆ మాట మాట్లాడాను అంతే తప్ప ఎవరు విభజించి చూడాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన మా పార్టీకి కానీ మా అధ్యక్షుడు కానీ లేదు మరి ఇంతవరకు కూడా మీరు ముస్లింల ఓటు బ్యాంకును చేజిక్కించుకోలేకపోయారు ఎందుకు ముస్లింలను ఓటు బ్యాంక్ గా చూస్తున్నది మీరు మేము కాదు మీరు చూడరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము చూడము అందుకోసమే మీ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు మన ముస్లింలకు మైనార్టీలకు దగ్గరగా పోవాలని చెప్పేసి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడా ఓట్ల కోసం కాదని కూడా చెప్పారు వారు ముస్లింలు క్రిస్టియన్స్ కొంతమంది ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మాకు వ్యతిరేకం అనేటువంటి ఒక ప్రచారం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రచారం తప్పు అని రుజువు చేయడానికి మనం అందరితో కలిసిపోవాలి అందరం కలిసినే ఒక దేశం అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రస్తావించడం జరిగింది తప్పేముంది దాంట్లో ఇప్పుడు కొంతమంది పాపం మీడియా వాళ్ళకి ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక మతోన్మాద పార్టీ అని అనకపోతే వాళ్ళకి రేటింగ్లు రావు వాళ్ళకి ఆ పాపులారిటీ రాదు కాబట్టి సహజంగా ఏంటంటే వాళ్ళ టీఆర్పీల కోసం మమ్మల్ని మత మతోన్మాద పార్టీ అంటారు ముస్లిం వ్యతిరేకం అంటారు క్రిస్టియన్ వ్యతిరేకం అంటారు కాబట్టి అలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆ ప్రచారం వల్ల మనకు నష్టం జరగకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంలోనే నరేంద్ర మోదీ గారు దాన్ని ప్రస్తావించారు దాంట్లో తప్పేం కానీ రాకేష్ అన్న మీరు నిజంగా మీకు మీరే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోండి నలభై ఏళ్ళు అవుతుంది మీ పార్టీ పుట్టి ఇప్పటి వరకు కూడా మీ పైన ముస్లిం వ్యతిరేకమైన ప
మీరు ఇంకా వాస్తవాలను గ్రహించలే అన్న మీరు మీరు వాస్తవాలు తెలుసుకోండి అంటున్నాను నేను త్రిపుల్ తలాక్ బిల్లును తీసుకొచ్చింది మేము ముస్లిం మహిళలకు ఆత్మ గౌరవాన్ని కల్పించినటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దేశంలో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ముస్లిమ్స్ త్రిపుల్ తలాక్ వల్ల ముస్లిం మహిళలు త్రిపుల్ తలాక్ వల్ల అనేక ఇబ్బందులకు గురైన ఎవరు మాట్లాడినది దాని మీద వాళ్ళ సమస్యను ఎవరు పరిష్కారం చేసిన మేము పరిష్కారం చేసి కాబట్టి ఈరోజు ముస్లిం మహిళలు నరేంద్ర మోదీ గారికి అనుకూలంగా ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్నారు మీరు దాన్ని గ్రహించారు మీరు దాన్ని గ్రహించారు ఎందుకంటే మీరు గ్రహిస్తే ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు కనుక గ్రహిస్తే వాళ్ళకు ఉన్న ఓట్లు పోతాయనేటువంటి ఒక భయం తప్ప వాస్తవాన్ని వారు 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 గ్రహించరు అదే కాదు అనేక విషయాల్లో అనేక విషయాలు ఈరోజు ముస్లింలో ఉన్నటువంటి వెనుకబాటు తనాన్ని రూపు మాపేటువంటి ప్రయత్నం నరేంద్ర మోదీ గారు చేస్తున్నారు ఈ నేను ముస్లింల గురించి మాట్లాడినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముస్లింలకు ఏం చేసింది అని ఏం చేసింది ఎందుకు వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ పెరగడం లేదు ఎందుకు డ్రాప్ అవుట్స్ పెరగడం లేదు నేను అదే అడుగుతున్నా ఓల్డ్ సిటీ ఎంఐఎం చేతిలో ఉంది మరి ఓల్డ్ సిటీ ఈరోజు ఎందుకు అభివృద్ధి కాలేదు మీరే కదా గెలుస్తున్నది ఇతరులతోనే కదా మీరు అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని నడుతున్నది మరి ఎందుకు అక్కడ ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ పెరగడం లేదు డ్రాప్ అవుట్ రేట్ రేట్స్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి పవర్టీ ఎందుకు పెరుగుతుంది ఏంటో భారతదేశంలో మీరేం చేశారు అదే చెప్తున్నా కదా మీరేం చేశారు చెప్పే దేశంలో ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మూడు కోట్ల ఇల్లు నిర్మాణం చేసినాం ప్రతి ఇంట్లో ఒక టాయిలెట్ ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈరోజు కోట్ల కొద్ది టాయిలెట్ నిర్మాణం చేసినాం ప్రతి ఇంట్లో ఒక గ్యాస్ ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ రోజు కుకింగ్ గ్యాస్ ఇచ్చినాం ప్రతి వ్యక్తికి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలి ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చినాం బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇచ్చినాం పెన్షన్ ఇస్తున్నాము ఆ రకంగా అనేకమైనటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నాం కనీస జీవన ప్రమాణాలు కలగడమే నిజమైనటువంటి అభివృద్ధి ఆ విషయంలో నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రభుత్వం అనేక పథకాలు అమలు పరుస్తా ఉన్నాయి అమలు పరుస్తేనే కదా ఈరోజు ఈరోజు దేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాలు మేము అధికారంలో మరి సంవత్సరానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పేసినటువంటి హామీ అడిగిపోయిన చూపెడతారా మీరు మేనిఫెస్టో చూపెడతారు చెప్పలేదా మోడీ గారు చెప్పక్ష పార్టీ మోడీ గారు అన్నారా లేదా ప్రతిపక్ష పార్టీ చెప్పింది మీరు ప్రస్తావించడం కాదు మీరు చూపెడతారా ఎక్కడ అనలేదు రెండు కోట్ల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామన్న ఉద్యోగం ఇస్తామనలే రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఉంటాయి అసలు దేశంలో అసాధ్యమైనా అది అసాధ్యం అది కానీ ఉపాధి కల్పించినాం వంద మీరు కూడా కేసీఆర్ గారు లెక్క మాట్లాడారు ఈరోజు ముద్రా లోన్లు మేము ఇచ్చినాం అండి దేశంలో కోట్ల మంది ముద్రా లోన్లు ఇచ్చినాం మేము ముప్పై కోట్ల ముద్ర రుణాలను విడుదల చేసినాం మేము మీరు అది గ్రహించాలి అది ఒకటే కాదు స్ట్రీట్ వెండర్ లోన్స్ ఇచ్చాం మొట్టమొదటిసారి రోడ్ల మీద పూలు అమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళకి పాలు అమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళకి కూరగాయలు అమ్ముకునేటువంటి వాళ్ళకి టీ షాప్ నడుపుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఈరోజు లోన్లు ఇచ్చినటువంటి పార్టీ మా పార్టీ వాళ్ళకంటూ ఈ దేశంలో ఒక గుర్తింపు ఇచ్చినటువంటి పార్టీ మా పార్టీ స్ట్రీట్ వెండర్కి అసలు గుర్తింపే లేదండి బ్యాంకు పోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అసలు స్ట్రీట్ వెండర్ కానీ ఈరోజు భాజాప్తుగా గల్లు ఎగరేసుకొని నేను స్ట్రీట్ వెండర్ నో నాకు నరేంద్ర మోదీ గారు లోన్ ఇస్తా అన్నారు మీరు ఇయ్యండి అని చెప్పి బ్యాంకు గడప దొక్కుతున్నటువంటి సందర్భాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది నిజంగా గర్వకారణం మీకు ఇంకో విషయం కూడా చెప్తా నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి వారణాసి కంటే అత్యధికంగా ఎక్కువ లోన్లు ఇచ్చినటువంటి ప్రాంతం వరంగల్ ప్రాంతం వరంగల్లో అత్యధిక స్ట్రీట్ వెండర్ లోన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు పోయి ఏ స్ట్రీట్ వెండర్ అని అడగండి మీకు నరేంద్ర మోదీ గారు లోన్ వచ్చిందంటే వంద శాతం మాకు వచ్చిందని చెప్తా అంత అద్భుతంగా ఈరోజు పేద ప్రజలకు ఒక గుర్తింపుని ఇచ్చింది మీరు ఎట్లా చెప్తారు మేము ఉద్యోగాలు వేయలేదు మేము ఉపాధి వేయలేదని కరెక్ట్ కాదు గెలుస్తా అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా కానీ మీ పార్టీలో మీకే సందులేదు మా పార్టీ పాలసీ నేషన్ ఫస్ట్ పార్టీ సెకండ్ సెల్ఫ్ లాస్ట్ మాకు ప్రజలు ముఖ్యం కాబట్టి ఆ ప్రజల కోసం మనం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి అభిప్రాయం మాకుంది కాకపోతే మా పార్టీలో వ్యక్తిగత ఇష్టాయిష్టాలకు స్థానం ఉండదు పార్టీ కనుక నిర్ణయం తీసుకుంటే వంద శాతం వరంగల్ కిలా మీద కాషాయ జెండా ఎగిరించడం ఖాయం ఇక్కడ దాంట్లో అనుమానం లేదు మీకు ఇస్తారంట పార్టీ కేట అసలు అంటే పార్టీ నిర్ణయం చేస్తుంది ధర్మారావు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఉంటుంది కదా నేషనల్ పార్టీ కదా మాది రీజనల్ పార్టీ కాదు కదా ఒక్కరు ఒక్కరిని నిర్ణయించడానికి ఆల్రెడీ ఆయన ఒక ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిండు ఆయన కాదని చెప్పేసి పార్టీ మీకు టికెట్ ఇస్తా అని చెప్పేసి మీరు ఎట్లా ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తారు వారు ఒక సీనియర్ నాయకులు అనేక సంవత్సరాల నుండి ఈ పార్టీ ఎదుగుదల కోసం ఇక్కడ ప్రజల బాగోగుల కోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి లెట్ ద పార్టీ డిసైడ్ అంటే మీకు ఏమైనా హామీలు ఉన్నాయా ఈ కమాండ్ నుంచి ఏమైనా లాబింగ్ చేసుకోరా పైన మా మా పార్టీలో లాబింగ్ చేస్తే టికెట్ రాదండి మా పార్టీలో ప్రజల మధ్యలో ఉంటే ప్రజల గొంతుగా కనుక నాయకుడు ఎదిగితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి టికెట్ వస్తుంది బీజేపీ
డ్రగ్స్ దందా ఇంకోరు లిక్కర్ దందా ఇంకోరు భూ దందా ఇట్లాంటి వాళ్ళని మేమేం చేసుకోవాలి పాటలు మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటాయా ఉత్తర యాడ్కి మాట్లాడితే అయిపోతుంది అన్న అంత ఈజీగా మీరు కేటీఆర్ గారిని పట్టుకుని డ్రగ్స్ దందా అని ఇట్లా అంటారా అన్న ఈరోజు నేను ఒకటే మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తాను ఏ ప్రూఫ్ లేని ఏ ఆధారం లేని సిబిఐ సిబిఐ కవితను చార్జ్ షీట్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తుందా సిబిఐ ఎవరి కన్సల్ నడుస్తుందన్న చట్టం కన్సల్లో సిబిఐ నడుస్తుంది అవునా బీజేపీ పార్టీకి సంబంధమే లేదు ఎందుకు ఉంటుందండి నాకు అర్థం కాదు అసలు ఇదే ఇదే విచిత్రంగా ఉంది మీకు నాకు విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది సిబిఐ అనేది ఒక ఒక చట్టం ఆధారంగా నడుస్తుంది తప్ప ఒక పార్టీ ఆధారంగా ప్రభుత్వం ఆధారంగా పర్టికులర్ గా మీకు కవిత గారే ఎందుకు కనబడుతున్నారు నాకు అర్థంగా ఎవరు చెప్పిన కవిత గారే అని మనీష్ సిసోడియా లాంటి వాళ్ళు అనేక మంది రామచంద్ర పిల్లై ఒకదాన్ని టార్గెట్ చేస్తే ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి ముందు వాళ్ళ చిన్న చిన్న అందరినీ చేసి మీకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఈ స్కామ్ బయటకు వచ్చింది ఢిల్లీలో తెలంగాణలో కాదు తీగ లాగితే డొంక కదిలినట్టు కావాలని అంత ఎంక్వైరీ చేసే మీరు ఈ పన్నాగం బట్టిలే కానీ ఇప్పుడు పాపం మీకు కవితను తేలు పంపాలనే ఉపలాటం ఎక్కువగా ఉన్నట్టున్నది అందుకని కవిత కోసం ఏది చేసిన కవిత మేము కవిత కోసం ఇంకో వ్యక్తి కోసం కాదు నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ జీరో టాలరెన్స్ ఆన్ కరప్షన్ గుర్తు పెట్టుకోండి నరేంద్ర మోదీని ఈరోజు ఒక నిజాయితీ కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా భారతదేశం చూస్తున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో అవినీతి అరికట్టాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉందండి కవితం అంటే ఏదో బతుకమాడుతుంది అనుకున్నాం కానీ దోపిడీ ఇచ్చినటువంటి డబ్బు అంతా తీసుకుపోయి ఢిల్లీలో లిక్కర్ షాపులు ఓపెన్ చేస్తే చూస్తూ ఊరుకో అన్న ప్రజలు ఈ తెలంగాణ ప్రజల సొమ్ము వందకు వంద శాతం ఆ సొమ్మును కక్కిచ్చేటువంటి బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం ఎందుకు తీసుకోకూడదు ప్రజలు తీసుకోవాలి ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఆ ఎంక్వైరీ సరిగ్గా జరగకుండా ఈరోజు మీలాంటి వాళ్ళు అడ్డుపడుతూ ఉన్నారు ఎందుకు జరగకూడదు ఎంక్వైరీ అని అడుగుతా ఉన్నా ఎందుకు జరగకూడదు చెప్పండి రెండు వేల పద్నాలుగు కంటే ముందు వాళ్ళ ఆస్తి లేని ఈరోజు ఆస్తి లేని ఇరవై లక్షల వాచ్ పెట్టుకుని ఎట్లా తిరుగుతారండి ఏ అవినీతి సొమ్ము సంపాదించకుండా ఇరవై లక్షల వాచ్ పెట్టుకుని ఎట్లా తిరుగుతారని అడుగుతున్నా ఉండడానికి సొంత ఇల్లే లేదన్నారు అలాంటిది ఇరవై లక్షల రూపాయల వాచ్ పెట్టుకుని ఎట్లా తిరుగుతున్నారు దీనికి ఇంతకంటే ప్రూఫ్ ఏం కావాలి నేను అదే కాదండి నేను ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతున్నా ఒకనొక నాడు మీటింగ్ పెట్టాలంటే కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ దగ్గర డబ్బులు లేవు చాలామంది టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త నిజాయితీగా పాపం తెలంగాణ వాదం కోసం వాళ్ళు సొంతంగా ఖర్చులు పెట్టుకొని జీబులు మాట్లాడుకొని వాళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళు తిండిని ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళు మీటింగ్లకు వెళ్ళారు వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఈరోజు జరుగుతున్నది ఏంటి ఈరోజు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో ఇచ్చింది వాస్తవం కాదని అడుగుతున్నా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మీకు ఆ డబ్బులు మీరు సొక్కం పూసారు కదా మీరు సొక్కం పూసారు కదా ఈ డబ్బు అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే ఒక అవినీతి పార్టీ ఇది ముద్రబడ్డది ప్రజల్లో ఇది ప్రజా కోర్టులోనే ప్రూవ్ అయింది న్యాయస్థానం కొంచెం లేట్గా ప్రూవ్ చేస్తుంది కావచ్చు కానీ ప్రజా కోర్టులో ఇది ప్రూవ్ అయిపోయింది నిజంగా మీకు అంత డబ్బు లేకపోతే మీరు వందల కోట్ల రూపాయలు ఉప ఎన్నికల్లో ఎట్లా ఖర్చు చేస్తున్నారు చెప్పండి మీరు విమానాలు కొంటున్నారు హెలికాప్టర్లు కొంటున్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి డబ్బులు పార్టీ నాయకులు ఫండ్లు ఇస్తున్నారు కదా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంత ఫండ్ సేకరించారు కదా అంత ఫండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని అడుగుతున్నా నేను అదే అడుగుతున్నా ఒకనొక ఒక రోజు మీటింగ్ పెట్టాలంటే కూడా డబ్బులు లేవు మీకు హెలికాప్టర్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి విమానాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి తెలంగాణ డెవలప్ అవుతుంది తెలంగాణ నాయకుడు డెవలప్ అవుతుంది మీకు కండ్ల మంట ఎందుకు నాయకులు డెవలప్ అవుతుంది నేను అదే నేను అదే అంటున్నా నేను అదే అంటున్నా నాయకులు డెవలప్ అవుతున్నారు కానీ కార్యకర్తలు కాదు ప్రజలు కాదు ఈ విషయం ప్రజల్లో చర్చలో ఉంది ఓకే బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మరి సామాన్యునికి ఎటువంటి న్యాయం జరుగుతుంది అనుకుంటారు మీరు కనీస జీవన ప్రమాణాలు కలిగే విధంగా మా పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈరోజు చూడండి మొత్తం పాఠశాలలు నిర్వీర్యం అయిపోయినాయి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు నేను వరంగల్ వెస్ట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని పాఠశాలలు నేను విజిట్ చేస్తా ఉన్నా కనీస సదుపాయాలు లేవు అలా కూర్చుందామంటే కనీసం కుర్చీలు లేవు తాగుదామంటే నీళ్ళు లేవు కనీస టాయిలెట్ సౌకర్యం లేదు కనీసం స్టాఫ్ లేదు వంట వండేటువంటి వాళ్ళకి నెలకు వెయ్యి రూపాయలు జీతం ఇస్తారండి ఏ వంట వండి పెడతారు పిల్లలకి చెప్పండి వెయ్యి రూపాయలతో ఎవరైనా జీవించగలుగుతారు అసలు ఈ దేశంలో ఈ భూ ప్రపంచంలో వెయ్యి రూపాయలతో వెయ్యి రూపాయల శాలరీతో ఎవరైనా జీవించగలుగుతారా ఏదైనా ప్రభుత్వం అసలు ఆలోచన ఉంది ప్రభుత్వానికి ఇది ఒకటి కాదు ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీస్ చూడండి ఈరోజు మొత్తం నిర్వీర్యం అయిపోయినాయి మీరు కాకతీయ యూనివర్సిటీ పోతే అనేక డిపార్ట్మెంట్స్లో అసలు ఫ్యాకల్టీ లేరు ఒక ప్రొఫెసర్ లేడు
ఆ భరోసాను అందించేటువంటి ప్రయత్నం భారతీయ జనతా పార్టీ ఇస్తుంది తొమ్మిది ఏళ్ళ నుంచి ఒకరికి ఇల్లు లేదండి మాకు అధికారం ఇయ్యనియండి మా బండి సంజయ్ గారు చెప్పారు కదా మా పార్టీ చెప్పింది కదా ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు కట్టించేటువంటి బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం మేము అధికారంలో ఉన్నటువంటి అనేక అధికారంలో వచ్చేదాకా అందరు చెప్పేటటువంటి మాటలే మీరు చెప్తున్నారు కానీ పక్క రాష్ట్రంలో కర్ణాటకలో మేము అధికారంలో ఉన్నాం కదా పదిహేను లక్షల ఇల్లు నిర్మాణం చేస్తాం దట్ ఈస్ అ ప్రూఫ్ వాట్ ఎల్స్ యూ వాంట్ వాట్ ఎల్స్ యూ వాంట్ అని అడుగుతాను పక్కనటువంటి కర్ణాటకలో రేషన్ కార్డులు ఇస్తాము పెన్షన్లు ఇస్తాము దాని తర్వాత ఇల్లు ఇస్తాము ఇక్కడ ఎందుకు రావాలని అడుగుతున్నాం బీజేపీ ఈజ్ అ నేషనల్ పార్టీ మేము ఒక మాట చెప్పినాం అంటే దాన్ని కట్టుబడి ఉంటాం లేకపోతే మాకు అన్ని రాష్ట్రాలు మాకు ప్రశ్నలు వేస్తూనే ఉంటారు కాబట్టి చెప్పింది చేసేటువంటి పార్టీ చేసింది చెప్పేటువంటి ఒక పార్టీ వాళ్ళలాగా మాటలతోనే మాయలు చేసేటువంటి ఒక పార్టీ కాదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నగరాలను షికాగో చేస్తామంటారు డల్లాస్ చేస్తామంటారు వాషింగ్టన్ చేస్తామంటారు ఇస్తాన్బుల్ చేస్తామంటారు ఏం చేసాను మీ ముఖాలకు వరంగల్కి యాభై ఏళ్ళ నుంచి కొత్త మాస్టర్ ప్లాన్ లేదు ఇంత పెద్ద నగరానికి కనీసం అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ లేదు ఇంత పెద్ద నగరంలో ఇంత పెద్ద నగరంలో కనీసం ఒక కళాక్షేత్రం లేదు కాలోజీ కళాక్షేత్రం ఈరోజు కలగానే మిగిలిపోయింది దీన్ని ఐటీ హబ్ చేస్తామన్నారు ఒక రెండు పిటగూల లాంటి ఒక భవనాన్ని నిర్మించేసి ఇది ఐటీ హబ్ అంటారు సంవత్సరానికి ఇరవై వేల మంది గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారు వరంగల్ నగరం నుండి ఎంతమందికి మీరు ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలుగుతున్నారు చెప్పండి వరంగల్కి ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది వరంగల్ కెన్ బికమ్ ఏ ఐటీ హబ్ వరంగల్ కెన్ బికమ్ ఏ టూరిస్ట్ హబ్ వరంగల్ కెన్ బికమ్ ఏ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ హబ్ వరంగల్ కెన్ బికమ్ ఏ ఎడ్యుకేషన్ హబ్ ఏం చేసింది మీరు కాబట్టి ఈరోజు వీళ్ళు మాట్లాడేటువంటి మాటలకు అసలు విలువేలేవు ఈ ఎమ్మెల్యేలు తోలు బొమ్మలు లాంటి లాంటి వాళ్ళు పవర్ లేని కరెంటు తీగలు వీళ్ళు డమ్మీలు డూడు బస్వన్నలు వరంగల్కు కేసీఆర్ వస్తే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడుడు తప్ప కనీసం వరంగల్కి ఇంత అన్యాయం జరుగుతున్నది మీరు ఏం చేస్తారని చెప్పి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడరు వీళ్ళు ప్రశ్నించేటువంటి నాయకులు లేడండి ఇది వాస్తవాన్ని మాట్లాడుతున్నా వరంగల్కు సంవత్సరానికి మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్లో ఇస్తామన్నారు ఎందుకు మాట్లాడరు దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు అని అడుగుతున్నా దాని గురించి మాట్లాడరు వాళ్ళ టికెట్ల కోసము వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ల కోసం వాళ్ళ కమిషన్ల కోసం కేసీఆర్ అనగానే లైన్లు బట్టి మరి డబ్బుల్ డబ్బుల్ వన్ కింద పడతా ఉంటారు కేసీఆర్ దగ్గర సిగ్గుండాలి వరంగల్ ఆత్మ గౌరవాన్ని కేసీఆర్ కాళ్ళ దగ్గర తాకట్టు పెట్టి వెళ్ళి ఇప్పుడు మీరు కేసీఆర్ కాళ్ళు మొక్కితే ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు గతంలో చూసుకుంటే అమిత్ షా గారి చెప్పులు తీసుకొని పోయి మీ పార్టీ అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు అనే కాళ్ళకు తొడిగాడు అది తప్పు కాదా బండి సంజయ్ గారు చెప్పారు కదా వారు పెద్ద అయినా కాబట్టి ఆ సమయంలో అక్కడ చెప్పులు తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేల కంటే కేసీఆర్ పెద్దోడు కనుక మొక్కుతుండొచ్చు దాంట్లో ఏమన్నా తప్పేమన్నా మీరు చేస్తేనేమో మంచి వీళ్ళు చేస్తేనేమో చెడానే మీరు కాళ్ళు మొక్కితే మొక్క మొక్కండి అది మీ ఇష్టం అది మీ ఇష్టం కానీ వరంగల్కు రావాల్సినటువంటి నిధుల గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు వరంగల్ అభివృద్ధి గురించి ముఖ్యమంత్రిని ఎందుకు ప్రశ్నించారని అడుగుతున్నా మీకు బాధ్యత లేదా వరంగల్ ప్రజలు ఓట్లు వేస్తాను కదా మీరు గెలిచింది మరి ఎందుకు మాట్లాడరు మీరు ఇక్కడ సమస్య గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు టెక్స్టైల్ పార్క్ అని ఓపెన్ చేసింది ఇప్పటి వరకు ఇటుక పెడ్డ పెరగలే అక్కడ పదకొండు వందల ఎకరాలు రైతులు భూములు ఇస్తే ఈరోజు భూములు మొత్తం అన్యాక్రాంతం అయిపోయినాయి నేను ఆ మధ్యలో పోతే క్రికెట్ ఆడుతున్నారు యువకులు ఏంది అంటే ఏముంది సార్ ఇక్కడ మొత్తం టెక్స్టైల్ పార్క్ అన్నారు ఏం లేదు కాబట్టి మేము వాడుకుంటున్నాం అంటారు దిస్ ఇస్ ద పతటిక్ సిచ్యువేషన్ నో బడి ఈవెన్ టాక్స్ అబౌట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ సో అన్ఫార్చునేట్ ఓకే అన్న ఇందాక మీరు మాట్లాడతా మాట్లాడతా ఒకరేమో డ్రగ్స్ అని చెప్పేసి ప్రస్తావించడం జరిగింది డ్రగ్స్ ఎవరన్నా ప్రజలందరూ తెలుసు నా నాన్న ఒకటి తనేంది చెప్పిస్తారు డ్రగ్స్ దందా నడుస్తుందా లేదా నేను అడుగుతున్నాను మాట్లాడతారు ఆధారం మీరే చెప్పేటం లేదా టీవీలలో డ్రగ్స్ దందాలు చాలామంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యిండ్లు వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి టీవీల సాక్షిగా అందరినీ ఎక్సైజ్ ఆఫీస్కి పిలిపించి ప్రశ్నించలేదా ఆ కేసులు ఏమైనాయి ఎవరిని నిందితులుగా మీరు తెలిసింది ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పాఠశాలలో కూడా డ్రగ్స్ ఎట్లా అమ్మబడుతున్నాయి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అనేక హైవేస్ మీద ఏదో డ్రగ్స్ ఎట్లా అమ్ముతున్నారు ఏం చేస్తున్నది మీ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ పెద్దల యొక్క అండలేకపోతే ఇది సాధ్యమవుతుందా అని అడుగుతున్నారు అసలు డ్రగ్స్ అనేవి తెలంగాణలో ఉండేటే కానీ ఈరోజు జరుగుతున్నది ఏంది యువకుల యొక్క ఎనర్జీని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు తెలంగాణ ప్రజలు దీనికి క్షమించారు ఎస్ అంటే పెద్దోళ్ళు అని అంటే ఎవరు ఎవరి చేతులు ప్రజలే తెలుస్తుంది నానోటి తన ఎందుకు చెప్పిస్తారు నానోటి తన ఎందుకు చెప్పిస్తారు రైట్ రాకేష్ రెడ్డికి పోలీసులు అంటే గౌరవం ఉందా అన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మరి పోలీసు చట్టాన్ని గౌరవించేటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ మరి మీరు గతంలో చూసుకుంటే పోలీసు వాళ్ళను అవి ఏమి అవి పింక్ కలర్ బట్టలు తీసుకొచ
బయట మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కానీ ఎవరో ఒకరిద్దరు ఎవరో ఒకరిద్దరు ఆ సందర్భంలో ఆ రకంగా వివరించడం ఖచ్చితంగా మాట్లాడాల్సిందే మాట్లాడతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాట్లాడతా భయమేం లేదు నాకు ఎందుకు మాట్లాడకూడదు ఒక ఎంపీ అన్న గౌరవం లేకుండా ఆయన గల్ల పెట్టి బయటకు గుంజుకొస్తారా ఏంది ఏంది దుర్మార్గం ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి వ్యక్తి మీద కనీసం గౌరవం ఉండదా బట్ ఆ సందర్భంలో నేను మాట్లాడినా అంద ఆ సందర్భంలో ఒక టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తగా ఒక ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అలా వ్యవహరించిండు కాబట్టి ఆ సందర్భంలో అది మాట్లాడినా అంతేగాని పోలీసులు అందరూ అట్లనే చేస్తున్నారు లేదా ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా ఎప్పటికి అట్లనే చేస్తారనే ఉద్దేశం నాకు లేదు ఇప్పుడు ఎంతసేపు జరిగినా చర్చ ఒక ఒక రకంగా అయితే ఇప్పుడు జరగబోయే ఇంకొక రకంగా అన్న అసలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టించిందే బీజేపీ పార్టీ నవతరేమి నిజమా కాదా అసలు ఏమైనా అర్థం ఉందా ఈ ప్రశ్నలు మేమెందుకు పెట్టిస్తాం తెలంగాణలో అటు భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని డమ్మీ చేసేందుకు బీజేపీ బీ టీంలను ఫామ్ చేస్తుంది అందులో భాగంగా బీఆర్ఎస్ కూడా పెట్టిపించింది మా స్టార్ క్యాంపెయినర్ రాహుల్ గాంధీ రాహుల్ గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీని లీడ్ చేస్తున్నంత కాలం మాకు అసలు మాకు రందే లేదు అద్భుతంగా ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీకి అద్భుతమైనటువంటి క్యాంపెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి కనుచూపు మేరల్లో కూడా కనుచూపు మేరల్లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఆల్టర్నేటివ్ కనబడలేని ఉద్దేశంలో కాబట్టి మా మాకు అసలు మేమెందుకు ఆలోచిస్తాం దీని గురించి టీఆర్ఎస్ అంటే ఈరోజు ప్రజలు విసుగ్గుంటున్నారు టీఆర్ఎస్ మీద తీవ్రమైనటువంటి ఒక వ్యతిరేకత ఉంది ప్రజల్లో ఆ ప్రజా ఆగ్రహాన్ని తప్పించుకోవడానికి కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి కుట్రనే బీఆర్ఎస్ పంది బలిస్తే ఏం అవుతుందా ఇప్పుడు పంది అవ్వాలంటారు మీరే అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పిల్లి కాల్చుకొని వాతలు పెట్టుకున్నంత మాత్రం అది పులి అవుతుందా కాదు కదా అట్లనే పేరు మార్చుకున్నంత మాత్రాన మీ రాత మారదు మీరు పేరు మార్చుకొని ఏదో జాతీయ పార్టీ అని పెట్టుకున్నంత మాత్రాన జాతీయ పార్టీ ఎవరు గుర్తించారండి జాతీయత జాతీయ భావన ఇవి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రజలు మిమ్మల్ని జాతీయ పార్టీగా గుర్తిస్తారు కూట్ల రాయి తీయలేని ఏట రాయి తీస్తారా అండి నేను అడుగుతున్నా ధనిక రాష్ట్రం కదా ధనిక రాష్ట్రము మరి ఏదో జీతాలు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందండి కనీసం హెల్త్ కార్డ్స్ చెల్లే చెల్లడం లేదు ఫీజు రీంబర్స్మెంట్ డబ్బులు లేవు కళ్యాణ లక్ష్మికి డబ్బులు లేవు కాంట్రాక్టర్కి ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేవు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్కి బకాయిలు చెల్లించడానికి డబ్బులు లేవు ఇలాంటి ఈ వ్యక్తి అంటే దేశంలో ఏదో చేస్తాడట వివిధ రాష్ట్రాలు తిరుగుతుంటాడు నేను దేశకి నేత అని చెప్తాడు కానీ ఇక్కడ రాష్ట్రంలో మాత్రం చిల్లర పంచాయతీ ఎవరు మాట్లాడితే వాళ్ళు వాళ్ళ మీద రాళ్ళు వేసేటువంటి ఒక నీచ సంస్కృతి వీళ్ళది ఇంకా వీళ్ళంటే దేశంలో రాజకీయ పార్టీ నడుతారట జాతీయ పార్టీ నిర్మాణం చేస్తారట నవ్వుకుంటున్నారు ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు వాస్తవం చెప్తున్నారు కాదంటారా జాతీయ పార్టీగా ముందుకు పోలేదంటారా మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం పోతుందండి నాకు అర్థం కాదు క్షుద్ర పూజలు చేసినప్పుడు పెళ్లి మంత్రాలు చదివినట్టు ఉన్నది కేసీఆర్ మాట ఇక్కడే ఏం చేయలే ఇక్కడే రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసినాం సర్వనాశనం సర్వనాశనం అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మీరు కానీ ఏమైంది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏం ఖరాబ్ అని చెప్పండి ఈరోజు నార్త్ ఈస్ట్ లో ఉన్నటువంటి అతి బీద రాష్ట్రాలు కూడా ఈరోజు ఒకటో తారీఖు జీతాలు ఇస్తున్నాయి ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నాయి సంక్షేమ పథకాలకు ఎక్కడ కూడా అడ్డు లేకుండా అద్భుతంగా విజయ పదానం ముందు తీసుకెళ్తున్నారు కానీ ఈ రాష్ట్రం జరుగుతున్నది ఒకటో తారీఖు జీతాలు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అనేక సంక్షేమ పథకాలు ఈరోజు నిధులు లేక ఆగిపోతున్నాయి అభివృద్ధి పథకాలు నిలిచి నిలిచిపోతున్నాయి ఎందుకు ఎందుకు జరుగుతున్నది ఇది వీళ్ళ అసమర్థత కారణం కాదా అని అడుగుతున్నా ఓకే అన్న అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఏంటన్నా అంటే మొత్తానికి మేమే చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి మీరు అంటా ఉన్నారు కదా ఇది ఇట్లా కాకుండా మరి మొన్నటి మొన్న చూసుకుంటే సామాన్యుడు కొనుక్కొని నిత్యావసర సరకు అయినటువంటి సిలిండర్ పైన యాభై రూపాయలు బాధ్యులు మీరు ఇట్లా ఎంత బాధకుండా పోతారన్న వాస్తవానికి సిలిండర్ ధర ఈరోజు పేద ప్రజలకు భారంగానే మారింది దాన్ని ఒప్పుకోవాలి కానీ ఎట్లా ఈ ధర పెరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించాలి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజెస్ ఆధారంగానే గ్యాస్ ధర కూడా పెరుగుతుంటుంది తగ్గుతుంటుంది ఈరోజు గ్లోబల్ మార్కెట్లో గ్యాస్ యొక్క ధర పెరిగింది కాబట్టి అంత మేరకు ఇక్కడ పెరిగింది బట్ మీరు ఒకటి విషయం మీరు ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి పదేళ్ల క్రితం మనకున్న జీతం ఎంత ఈరోజు నటుని జీతం ఎంత పదేళ్ల క్రితం భూముల విలువ ఎంత ఈరోజు నటువంటి విలువ ఎంత దాన్ని కనుక మీరు పోల్చుకుంటే ఈ ఈ ధర ఎందుకు పెరిగిందో పెరిగినంత మాత్రం ఏమైతుందో కూడా మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు నేను అడుగుతున్నా సరే కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోకి వస్తే రాహుల్ గాంధీ గారు స్వయంగా చెప్పారు ఐదు వందల రూపాయలకే సిలిండర్ ఇస్తామని చెప్పేసి సరే వాళ్ళు చెప్పనే కాగా ఇప్పుడు వాళ్ళది ఏం పోతుందండి ఇప్పుడు గ్యాస్ మీద విపరీతమైనటువంటి సబ్సిడీ ఇచ్చిండ్లు ఆ మొత్తం బకాయి
భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఫ్రీగా ఇయ్యొచ్చు గ్యాస్ సిలిండర్ కానీ దాని తర్వాత ఆ భారం ఎవరి మీద పడుతుంది పేద ప్రజల మీద పడేదా దానికి సమాధానం ఉందా కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర ఈరోజు తొమ్మిది కోట్ల మందికి ఉచితంగా గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇచ్చినటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ దట్ ఈస్ అ కమిట్మెంట్ పేద ప్రజల మీద ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ అది అదే అర్థం చేసుకోకుండా మేము ఐదు వందలు ఇవ్వండి కానీ ప్రజలు నరేంద్ర మోదీ గారు చిత్తశుద్ధిని ఈరోజు గమనిస్తున్నారు వారు చిత్తశుద్ధిని ఈరోజు అభినందిస్తున్నారు నరేంద్ర మోదీ గారు ఎందుకు ఈ రకంగా పెంచాల్సి వచ్చింది అరే మేము పన్నెండు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇస్తున్నాం సబ్సిడీ మీద సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు అరే ఈ రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెడితే పెరిగితే ఎవరు మాట్లాడరు కరెంటు ఛార్జీలు పెడితే ఎవరు మాట్లాడరు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు పెరిగితే ఎవరు మాట్లాడరు అందుకనే కదా జనగాములో ఒక ఆయన మన ప్రశ్న విషయాన్ని కరెంటు ఛార్జీలు పెరగడం వల్ల నా మీద ఇంత భారం పడ్డది రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు పెరగడం వల్ల ఇంత భారం పడ్డది బస్ ఛార్జీలు పెరగడం వల్ల ఇంత భారం పడింది కానీ గ్యాస్ వల్ల నాకు కేవలం ఇంత భారం ఏమో పడింది కొన్ని వేల రూపాయల భారం పడితే ఎవరు మాట్లాడరు గ్యాస్ మీద ఒక యాభైయో వందలు రెండు వందలు పెరుగుతా మాత్రం పెద్ద గగ్గోలు చేస్తున్నారు బట్ ఈ విషయాన్ని ప్రజలే గ్రహిస్తారు ఇబ్బంది ఏం లేదు దాన్ని మేము సమాధానం చెప్తాం మేము మేము గ్యాస్ మీద మేము సమాధానం చెప్తాము నరేంద్ర మోదీ గారు చిత్తశుద్ధిని ప్రజలు గమనిస్తున్నారు కానీ మేము వేసేటువంటి ప్రశ్నలకు మీ దగ్గర సమాధానాలు ఉన్నాయని అడుగుతాను బస్ ఛార్జీల గురించి మాట్లాడండి ఇలా పెట్రోల్ ఛార్జెస్ గురించి మాట్లాడండి డీజిల్ ఛార్జెస్ సమాధానాలు వాళ్ళు చెప్తారు రెండు వందల రూపాయలు ఉన్నటువంటి కరెంటు బిల్లు ఈరోజు ఐదు వందలు అయింది ఐదు వందల నాలుగు వెయ్యి అయింది సరే అది పోనీయండి అది కాకుండా ఏసీడీ ఛార్జెస్ అని చెప్పి ఒక్కొక్క ఇంటికి రెండు వేలు మూడు వేలు ఐదు వేలు ఎనిమిది వేలు భారం ఇస్తున్నారండి ఎక్కంచలు కడతారు పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు ఎక్కంచలు కడతారండి ఇది ఎవరి వల్ల జరిగింది మీ 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 గనకార్యం కదా మీరు ఈరోజు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నామని చెప్పేసి ఆ బకాయిలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్కి చెల్లించకపోవడం వల్ల ఆ భారాన్ని ప్రజల మీద వేస్తున్నటువంటి విషయం వాస్తవం కదా అది చెప్పండి పెట్రోల్ డీజిల్ ఛార్జెస్ పక్కనటువంటి కర్ణాటకలో పది పదిహేను రూపాయలు తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఎందుకు ఉన్నది మీరు వేస్తున్నటువంటి భారం కాదా అది దాని సమాధానం చెప్పాలా దానికి సమాధానం చెప్పకుండా మేము రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నాలు చేస్తాం మీ ధర్నాలు ఎవరు ఉంటున్నారు కాకి చొక్కాలు కద్దరి చొక్కాలు తప్ప కష్టజీవులు ఎక్కడ కనబడుతున్నారా కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ధర్నాలు చేసి అవాసపాలు కావద్దు మీ మీ ధర్న మీ ధర్నాల్లో ప్రజలు ఉంటే అప్పుడు మాట్లాడాలా ప్రజలు ఎవరు లేకుండా మీకు మీరు టెంట్ వేసుకొని మీకు మీరు పొయ్యి పెట్టుకొని ఆ పొయ్యి కనీసం మండను కూడా ఉండేది పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకొని ఓజులు దీన్ని ప్రజలు ఎవరు కూడా హర్షించారు రాకేశన్న నేను క్లియర్గా అడుగుతా ఒక ప్రశ్న బీజేపీ పార్టీలా ఒకవేళ బీజేపీ పార్టీ కనుక రాబోయే ఎన్నికలల్లో హయాంలకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనుకున్నాం ఎవరన్నా సీఎం అభ్యర్థి అది మా పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది అంటే మీకున్న అవగాహన ప్రకారం ఎవరైతే బాగుంటుంది అంటారు మేము పార్టీకి నిబద్ధులై పనిచేస్తాం పార్టీలో ఒక కార్యకర్తను మాత్రమే నేను పార్టీ యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఒక సైనికుడిగా మేము పోరాటం చేస్తాం ఐఆమ్ ది మౌత్ పీస్ ఆఫ్ ద పార్టీ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ ద డిసిషన్ మేకర్ కానీ రాకేష్ అన్న ఈ విధంగా చెప్పకుండా ఇంకో ఇంకొక విధంగా ఉన్నది మీకు మా పార్టీలా మొత్తం వర్గాలు అయినాయి ఎవరైతారో మాకే కింద మీద అయితే ఉన్నది అని చెప్పేసి ఈ విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు మీరు నేను అప్పుడు చెప్పాలా మా పార్టీ కేసీఆర్ లాంటి ఒక నియంతృత్వ పార్టీ కాదు డిక్టేటర్షిప్ ఉండదు మా దాంట్లో మా దాంట్లో మా దగ్గర కార్యకర్త యొక్క అభిప్రాయానికి కూడా విలువ ఉంటుంది అందుకే కదా ఒక ఛాయ అమ్ముకునేటువంటి ఒక వ్యక్తి కూడా మా పార్టీలో ప్రధానమంత్రి కాగలేము దత్తాత్రేయ గారికి ఒక సహాయకగా ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి ఒక కిషన్ రెడ్డి గారు కేంద్రంలో మంత్రి కాగలేము ఒక సామాన్య కార్యకర్త ఒక కార్పొరేటర్ స్థాయి నుంచి ఈరోజు బండి సంజయ్ గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కాగలిగింది అది కేవలం మా పార్టీలో సాధ్యమైతుంది వేరే పార్టీలో సాధ్యం కాదు అది మా పార్టీలో కార్యకర్త యొక్క అభిప్రాయానికి విలువ ఉంటుంది కానీ టీఆర్ఎస్లో టీఆర్ఎస్లో నేను అడుగుతున్నా కేసీఆర్ కేటీఆర్ కవితారావు హరీష్ రావు తప్ప ఎవరైనా సీఎం కాగలుగుతారా కనీసం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కాగలుగుతారా ఆ పార్టీలో అంత దమ్ముందా కా లేరు దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మా పార్టీలో ఒక అంశం మీద భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు అయినంత మాత్రంలో వర్గాలు ఉన్నాయని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు ఇది ఒక అంశం మీద భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటాయి కానీ ఆ అంశం మీద నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత అందరు దాన్ని కట్టుబడి పనిచేస్తారు ఈటల రాజేందర్ గారిది ఒక వర్గము రఘునందన్ రావుది ఒక వర్గము బండి సంజయ్ది ఒక వర్గము ధర్మపురి అరవింద్ గారిది ఒక వర్గము ఇటు చూస్తే కొత్తగా వచ్చిన రాజగోపాల్ది ఒక వర్గం వివేక్ గారిది కూడా ఒక వర్గం ఇంకా రేపు మాపం మీదో వర్గం వాస్తవమా కాదు అది మాదంతా కూడా ఒక సిద్ధాంతం కోసం పనిచేసేటువంటి ఒక సైన్యం అంతే తప్ప వ్యక్తుల కోసం మేము పనిచేయం వ్యవస్థ కోసం పనిచేస్తాం ఆ విషయంలో భారతీయ జనతా
ప్రణాళికలు రచించే వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రజా గొంతుకలై ప్రజా వాణిని వినిపించేటువంటి నాయకులు ఉన్నారు ఇంత నాయకత్వము ఇంత షార్ట్ పీరియడ్లో పెరిగినప్పుడు కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండవచ్చు దట్ ఈస్ అ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బీజేపీ అంటున్నాను నేను దట్ ఈస్ నాట్ ద వీక్నెస్ దట్ ఈస్ అ స్ట్రెంగ్త్ ఓకే ఒక విషయాన్ని విశ్లేషణ చేయగలిగేటువంటి శక్తి మాకుంది కానీ కేసీఆర్ గారికి అది లేదు కేసీఆర్కి అడ్డంగా వెళ్ళి ఈ విషయంలో మీరు చేస్తున్న తప్పు అనేటువంటి స్థాయి శక్తి ఎవరికైనా ఉందా బట్ మా పార్టీలో అది ఉంటుంది ఎంత పెద్ద నాయకుడు అయినా కూడా అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధానం సరిగా లేదు దీన్ని మార్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని చెప్పేటువంటి ఒక శక్తి మా దగ్గర ఉంటుంది మీ వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఓకే రాకేష్ అన్న అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే వరంగల్ కేంద్రంగా ములుగు నుంచి రేవంత్ రెడ్డి గారు యాత్ర ఫర్ చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మొత్తానికి మరి అన్ని పార్లమెంటు స్థానాలలో తిరుగుతాం అన్ని సెగ్మెంట్లలో తిరుగుతామని చెప్పేసి ఆయన అంటా ఉన్నాడు మరి ఎంతవరకు ఆయన ఆయన ఓట్లను ప్రభావితం చేయబోతుండని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి కొంత ఆకర్షణ శక్తి ఉంది వాస్తవం హీస్ ఏ గుడ్ ఆడిటర్ కానీ రేవంత్ రెడ్డి వెనుక ఏకమై అందరూ నిలవడానికి మా పార్టీలో వాళ్ళ నాయకులు కార్యకర్తలు సిద్ధంగా లేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో ఇక గతంగా మారబోతున్నాయి కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువగా చర్చించుకోవడం అనవసరం పాదయాత్రలు ఎవరైనా చేస్తారు షర్మిల గారు కూడా చేస్తారు షర్మిల గారు గురించి తర్వాత మాట్లాడారు ఎందుకంటే ఆమె మీరు వదిన బాగానే కానీ నేనేమంటున్నా భారతీయ జనతా పార్టీ లేకుండా ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయ చర్చ లేదు కాబట్టి మీరు షర్మిల గారి గురించి మాట్లాడినా రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడినా ఖచ్చితంగా మీరు బీజేపీ గురించి మాట్లాడతారు తప్పే ఇబ్బంది ఏం లేదు బీజేపీ ఈజ్ ద సెంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టుడేస్ కానీ రూట్ లెవెల్స్లో బీజేపీ పార్టీ ఉందా అని లేకపోతే కేసీఆర్కి ఎందుకు ఇంత ఉలిక్కి పాట అని అడుగుతున్నా నిజంగా రూట్ లెవెల్లో బీజేపీ లేదు లేకపోతే ఎందుకు ఇంత ఉలిక్కి పాట తెల్లారు లేస్తే బీజేపీ జపం ఎందుకు చేస్తున్నారు బీజేపీ ఫోబియాతో అని ఈరోజు కేసీఆర్ కేసీఆర్ పార్టీ ఈ పింకీలు అందరు కూడా సఫర్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు రాబోయే ఎన్నికలల్లో ఎన్ని స్థానాల నుంచి నూట పంతొమ్మిది స్థానాల నుంచి మీ మీ అభ్యర్థులు పోటీ చేయాలి కదా ఉన్నారా మీకు అభ్యర్థులు ఉన్నారా ఫస్ట్ అంటే అభ్యర్థి అంటే ఏంటి మీ ఉద్దేశం ఏంది అంటే దందాలు ఎమ్మెల్యే ఆస్పిరెంట్లు ఉన్నారా అంటే అదే అంటారు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అంటే ఏంది అంటే కాంట్రాక్ట్లు చేసి కమిషన్లు దొబ్బి కలెక్షన్లు చేసి అటువంటి వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థుల నేను అన్నా అట్లా నేను అనలే కదా అట్లా అదే అంటే మీరు అదే కదా అట్లాంటి వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు మా పార్టీలో లేరు కాబట్టి అభ్యర్థులు లేరని మాట్లాడతారా డిరామరావు పార్టీ ప్రారంభించినప్పుడు ఎవరున్నారండి అభ్యర్థులు సామాన్యులు ఉన్నారు ప్రజలు ఒక పార్టీ వద్దు ఈ పార్టీ ముద్దు అని అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సామాన్యులను కూడా గెలిపిస్తారు అలాంటి ఉదంతాలు ఈ దేశంలో కోకొల్లలు మొన్నటి మొన్న ఉత్తరప్రదేశ్లో చూసినాగా అతి సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తులు భారతీయ జనతా పార్టీ నుండి గెలిచాను కనీసం ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళు కనీసం జాగలేనటువంటి వాళ్ళు అతి సామాన్యమైనటువంటి ఒక వ్యక్తులు కూడా గెలిచాను ఇక్కడ కూడా అది పునరావృతం అవుతుంది వంద శాతం నేను చెప్తున్నా వంద శాతం జరగబోతున్నాను కానీ ఇప్పటికి కూడా ముచ్చటగా మూడోసారి కూడా కేసీఆర్ఏ రాబోతుండు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అని చెప్పేసి వారు వాళ్ళు బల్ల గుర్తి చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళు గ్రౌండ్ రియాలిటీకి దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళకు డబ్బు మీద నమ్మకం ఉంది మేము గ్రౌండ్లో తిరుగుతున్నాం మేము స్ట్రీట్ కార్నర్ మీటింగ్లు పెడుతున్నాము బూత్ స్థాయిలో పార్టీని పటిష్టం చేస్తున్నాము ప్రజావాణిని వింటున్నాము కాబట్టి మాకు ఉండేటువంటి రిపోర్ట్ వేరుగా ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక భ్రమలో ఉన్నారు ఉండనివ్వండి ఒక్కటి మాత్రం వాస్తవం వాళ్ళ మనసులో ఆందోళన లేకపోతే ఇది స్థాయిలో భారతీయ జనతా పార్టీ మీద విరుచుకోవడాలు కానీ మాకున్న సమాచారము లేకపోతే బయట నడిచే విషయ విషయం ఏంటంటే మీకంటే ఎక్కువ అంతో ఇంతో తెలంగాణలో పట్టున్న పార్టీ అనంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీని డమ్మీ చేస్తే బీజేపీ పార్టీ పెద్ద పోటీ ఏం కాదు మాకు తిరిగి మేమే అధికారంలోకి వస్తామన్న ఉద్దేశం కేసీఆర్కి ఉంది అని చెప్పేసి కొంతమంది మేధావులు అంటున్నటువంటి మాట ఇది ఇప్పుడు అరశాతం ఓట్లు ఉన్నటువంటి త్రిపురాలో మేము వస్తామని ఎవరైనా ఊహించిందా ఊహించిందా అసలు ఏమి లేని భారతీయ జనతా పార్టీ నాలుగు స్థానాలు ఇక్కడ లోక్సభ స్థానాలు గెలుస్తుందని ఎవరైనా ఊహించిందా అసలు బలమే లేదన్నటువంటి బీజేపీ హుజరాబాద్లో దుబ్బాకలో హైదరాబాద్లో అద్భుతమైనటువంటి విజయాలు సాధిస్తాయని ఎవరైనా ఊహించిందా అంటే ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నప్పుడు ఎవరికైనా ఓటమి తప్పదు అది కేసీఆర్ కావచ్చు ఇందిరాగాంధీ గారు కావచ్చు ఎవరికైనా ఓటమి తప్పదు ఓటమి అంచులో ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈజ్ ఇన్ ఐసీయూ ఆ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఆక్సిజన్ మాస్క్ లాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపయోగపడాలనుకుంటుంది ప్రజలు దీన్ని గమనిస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ వేరుగా ఎవరు చూస్తలేరండి రెండు ఒక గుడ్డు పక్షులే ఒక తాను ఒకలే నేను
అరెస్ట్ ఎందుకు అయితే లేదని నేను అడుగుతాను కాదని మీరు ఎందుకు అంతకుముందుకు ఇప్పుడు మీరు శిశోడి పేరు చెప్పారు ఇంకో పేరు చెప్పారు ఇంకో అరుణ్ పిల్లై పేర్లు చెప్పారు వాళ్ళు అరెస్ట్ అయ్యారు వాళ్ళు పోయారు వాళ్ళు జైలు ఉన్నారు జైలు జీవితం అనుభవిస్తున్నారు మరి ఇంతవరకు కూడా కేసీఆర్ గారు కూతురు కవిత గారు జైలు మొఖమే చూడలే కదా నేను ఒకటే చెప్తున్నా మీకు ఒకటే చెప్తున్నా నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ జీరో టాలరెన్స్ అండ్ కరప్షన్ ఆ విషయంలో మీరు నమ్మకంతో ఉండండి జరగాల్సింది జరుగుతుంది ఇప్పుడు నేను కవిత గారు అరెస్ట్ అవుతారు అని అన్నారు అనుకోండి మీరు ఏమంటారు ఆహా బీజేపీ అరెస్ట్ చేపిస్తున్నదా అని అంటారు అంతే కదా నెక్స్ట్ ప్రశ్న మీరు అదే కదా వేసేది నేనేమంటున్నా చట్టం తన పని తను చేసుకుంటూ పోతున్నది చట్టాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేసేటువంటి ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం ఆ విషయంలో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి జరగాల్సింది జరుగుతుంది అందులో అనుమానం ఏం లేదు లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ గారిని ఓం ప్రకాష్ చౌతాల అని జైలుకు పంపించినటువంటి ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం ఎవరిని స్పేర్ చేసేది ఉండదు అంటే అది జరుగుతుంది అండి వెనకట ఒక నానుడు ఉండేది కత్తి పట్టుకున్నవాడు కత్తితోనే పోతాడు తుపాకి పట్టుకున్నవాడు తుపాకితోనే పోతాడని నానుడు ఉండేది అంటే వీళ్ళు ఏం వీళ్ళు ఏంది వీళ్ళు మధ్యాన్ని నమ్ముకున్నారు ఆ మధ్యంతోనే ఈ పార్టీ కుప్ప కూలుతుంది మీరు మీరు ఆ విషయంలో నమ్మకంతో ఉండండి అంతే ఇంకా అంటే తిరిగి మళ్ళా బీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశాలు లేవంటారా నేనేమంటున్నా బీఆర్ఎస్ అసలే ఉండదని నేను అన్నాను కానీ బీఆర్ఎస్ పట్ల ప్రజలు ఈరోజు తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకతతో ఉన్నారు ప్రజలు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ చూస్తున్నారు కేంద్రంలో అద్భుతంగా పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ఒక భారతీయ జనతా పార్టీని ఈరోజు ప్రజలు ఆల్టర్నేటివ్గా చూస్తున్నారు విశ్వసిస్తున్నారు ఆ మేరకు మా నాయకత్వాన్ని మా ఎన్నికల ప్రణాళికను ఎన్నికల వ్యవస్థను సిద్ధం చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మా మీద ఉంది ప్రజలు ఆల్రెడీ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది ఆ నిర్ణయం మేరకు సంసిద్ధులు కావాల్సినటువంటి ఒక బాధ్యత మా మీద ఉంది వంద శాతం ఆ ప్రణాళిక మేము రచించినాం ప్రణాళిక అమలవుతున్నది మీరు చూడండి ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం స్థాయిలో మేము మా కార్యకర్తలను సమీకరించి జేపీ నడ్డా గారితో వర్చువల్గా మాట్లాడిపించేయడం ఒక ప్రయత్నం చేసినాం విజయవంతమయ్యాం దాని తర్వాత రాష్ట్రంలో పదకొండు వేల సెంటర్స్లో మేము స్ట్రీట్ కార్నర్స్ పెట్ట మీటింగ్స్ పెట్టాలనుకున్నాం దాంట్లో విజయవంతమయ్యాం ఇప్పుడు బూత్ సశక్తీకరణ అభియాన్లో భాగంగా ఒక పది రోజుల పాటు అందరం కింది స్థాయి నుండి పై స్థాయి వరకు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కూడా బూత్ స్థాయిలో తిరగాలి బూత్ స్థాయిలో కమిటీలు వేయాలి పని విభజన చేసుకోవాలి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ తయారు చేసుకోవాలి సోషల్ మీడియాని సిద్ధం చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఏవైతే గ్రౌండ్ వర్క్ ఉందో దాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటున్నాం దాని తర్వాత అసెంబ్లీ లెవెల్లో సభలు ఉంటాయి దాని తర్వాత ఉమ్మడి జిల్లా స్థాయిలో బహిరంగ సభలు ఉంటాయి దాని తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా ఒక భారీ బహిరంగ సభ ఉంటుంది ఈ రకంగా అంచలంచలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ తన యొక్క కార్యకర్తల ఘనాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటూనే ప్రజల్లో ఒక విశ్వాసాన్ని నింపేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది మేము ఏ విధంగా ఉత్తరప్రదేశ్లో అద్భుతమైనటువంటి ఒక విజయాలు సాధించినామో ఏ విధంగా గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో పలు పర్యాయాలు మేము అధికారంలోకి వచ్చినామో ఆ రకంగానే ఇక్కడ కూడా మేము విజయం సాధించబోతున్నాం నార్త్ ఈస్ట్లో ఏ బలం లేదన్నా నార్త్ ఈస్ట్లో ఇరు అన్ని రాష్ట్రాల్లో మేము బాగా వేస్తున్నాం ఓకే అలానే ఇక్కడ కూడా అది మేము సాధ్యం చేసి చూపెడతాం మేము ఓకే దాంట్లో దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు ప్రజ ప్రజలే భారతీయ జనతా పార్టీని కోరుకున్నప్పుడు ప్రజల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగ్గట్టుగా మేము రెడీ కావడం పెద్ద విశేషమేం కాదు పెద్ద పెద్ద కష్టమేం కాదు ఎందుకంటే బీజేపీ హ్యాస్ దట్ ఎలక్షన్ మెషినరీ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ లేకపోతే ఇంత పెద్ద దేశాన్ని మేము పరిపాలించలే ఇంత వైవిధ్యం కలిగినటువంటి ఈ దేశంలో ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు అప్రతిహితంగా మేము విజయాలు సాధించలేము కాబట్టి ఆ శక్తి బీజేపీకి ఉంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను కొంతమంది రాజకీయ నాయకుల పేర్లు చెప్తాను మీరు దీనికి సంబంధించి వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ మీ నాయకులు మోడీ గ్లోబల్ లీడర్ అమిత్ షా చాణక్య కేసీఆర్ మాటల మరాఠీ సోనియమ్మ విదేశీ నాయకురాలు రాహుల్ గాంధీ పప్పు బండి సంజయ్ మెరుపు ఈటల రాజేందర్ పేద ప్రజల గుండ చప్పుడు ధర్మపురి అరవింద్ ఫైర్ డికే అరుణ ఫైర్ బ్రాండ్ రఘునందన్ రావు ప్రశ్నించే గొంతు హరీష్ రావు అబద్ధాల రావు కేటీఆర్ కొంచెం కూడా తెలియలేని రావు కవితమ్మ బతుకమ్మ అనుకున్నాం కానీ లిక్కర్ క్వీన్ రేవంత్ రెడ్డి తల్లకాయలో ప్రాణం లేనటువంటి పార్టీకి అధ్యక్షుడు జగ్గారెడ్డి కేసీఆర్ కు తాబేదారు బట్టి విక్రమార్క కేసీఆర్ భజన కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ నిజమైన నాయకుడు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి వాస్తవాలు మాట్లాడేటువంటి ఫైనల్ గా ఎనుగుల రాకేష్ రెడ్డి ప్రజల కోసం ఒక సైనికుడిగా పనిచేసేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఖచ్చితంగా మీ అట్లాంటి యువకులు రాజకీయంలోకి రావాలి ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యేలుగా చట్టసభల్లో ఉండి యువకులకు సంబంధించి విద్యా వైద్యం మీద పోరాడాలని చెప్పేసి తప్పకుండా మేము కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ సో మచ్